फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट सर एग्रीकल्चर इज नेगलेक्टेड एज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर इफ वी से अबाउट इन्वेस्टमेंट अबाउट एनकरेजमेंट गिवन टू द इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर एंड अ कंपेरिजन बिटवीन देम विल शो दैट एग्रीकल्चर इज बींग डिस्क्रिमिनेटेड एज अगेंस्ट इंडस्ट्री अमंगेस्ट एग्रीकल्चर इट सेल्फ इन द इरीगेटिड एरिया एंड नॉन इरीगेटिड एरिया देयर इज ए वास्ट डिफरेंस ऑल बेनिफिट्स लाइक फर्टिलाइजर्स सब्सिडी एंड कोपरेटिव क्रेडिट ऑल दीज बेनिफिट्स विच आर सपोज टू बी गिवन टू द एग्रीकल्चरिस आर सप्लाइड टू द इरीगेटिड सेक्टर एंड द एग्रीकल्चरिस देयर एलोन गेट दोज बेनिफिट्स इन नॉन इरीगेटिड एरिया वेयर द एग्रीकल्चर इज रेन फेड और वेयर इट इज ओल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग दे आर नोट properly treated they are not being properly looked after the government is totally negligent so far as that sector is concerned so far as the drought prone areas are concerned in our country there are areas where there is drought repeatedly in some states they had drought once twice or even continuously for some years and now in maharashtra karnataka and in some other parts of the country there has been drought repeatedly no once or twice but continuously every year but the government has not done anything what it should have been done there the government of maharashtra has asked for rupees 150 crores so far as the drinking water is concerned assistance to the agriculturists is very meager and they are suffering because their crops have been lost and the government has hardly given rupees 25 crores or rupees 30 crores and because of this insufficient assistance the work which has to be done to meet the scarcity condition in maharashtra is not being done properly i would urge upon the government that this should be looked into and permanent measures to remove these conditions in those drought prone areas should be taken how those problems can be solved how a particular investment has to be made all these have to be looked into certain allocation has to be made because in those drought prone areas the allocation has to be made because in those drought prone areas the allocations are very very scarce this is not fair unemployment problem has been discussed at length here so i will not say much about it but the honorable prime minister had said in his budget speech that computerization is going to help reduce 
अनएम्प्लॉयमेंट आई माई सेल्फ डू नॉट अंडरस्टैंड दिस आर्ग्यूमेंट आई हैव डिस्कस्ड दिस मैटर विद मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आई अर्ज अपॉन द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन दिस फैक्टर एज टू हाउ इट इज दैट कंप्यूटराइजेशन इज गोइंग टू हेल्प रेड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इट कैन बी आर्ग्यूड दैट वी विल प्रोड्यूस मोर एंड सो मोर पीपल विल बी इम्प्लॉयड देन देयर विल बी मोर प्रोडक्शन एंड जॉब्स हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट सो फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न द प्रोडक्शन इज ऑलरेडी इन प्लेंटी इट इज अ वेरी गुड टू गिव अ क्लैरियोन कोल टू प्रोड्यूस मोर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मोर प्रोडक्शन वी आर फाइटिंग फॉर मोर प्रोडक्शन बट इफ देयर इज नो परचेजिंग पावर विद द कॉमन पीपल देन वट इज द यूज ऑफ हैविंग प्रोडक्शन ओनली नाउ क्लोथ इज अवेलेबल इन द मार्केट इन प्लेंटी ग्रेन्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी बट द कॉमन पीपल डू नोट हैव द परचेजिंग कपैसिटी टू परचेज क्लोथ एंड ग्रेन्स दे कैन नोट हैव टू स्क्वेयर मील्स अ डे दे कैन नोट हैव सफिशियंट क्लोथिंग फॉर देम सेल्स दिस फैक्टर शुड बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल सेइंग सो द परचेजिंग कपैसिटी ऑफ द कॉमन पीपल शुड बी इनक्रीज आई वुड लाइक टू ड्रो द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू एन इम्पोर्टेंट इशू विच हैज बीन पेंडिंग सिंस नाइनटीन फिफ्टी सिक्स देयर इज ए बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सर्टेन पीपल इन बाउंड्री एरियाज वॉन्ट टू जॉइन महाराष्ट्र वैन द लिंग्विस्टिक स्टेट वर फॉर्म्ड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एट द टाइम ऑफ री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट सर्टेन पार्ट्स इन बिटवीन द बाउंड्री वुड बी गिवन टू महाराष्ट्र सिंस देन दीज पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर डिजायर दैट दे शुड बी अलाउड टू जॉइन महाराष्ट्र सो फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट since 1956 in all elections they have expressed their desire by winning the elections to join maharashtra but till now justice is being denied to them about drinking water government has again said that there is not sufficient drinking water so far as thousands of villages are concerned it is very very disappointing that even after 50 years of independence we are still not able to provide sufficient potable water to the villages for bigger cities like bombay drinking water is being brought from hundreds of miles by laying big pipes but so far as 
villages are concerned they are being neglected in maharashtra more than 25000 villages are suffering from want of potable water even in rainy season there are hundreds of villages where water has to be supplied through tankers i would urge upon the government to look into this matter stop